നമസ്കാരം നക്ഷത്രഫലം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ് പൗർണമിയും കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ വരുന്നത് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പിറന്നാൾ വരുന്നത് ഭാഗ്യദായകമാണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങുമെന്ന് മാത്രമല്ല വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ജാതകത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ വന്നു ചേരാനും ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ ജാതകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ ചൊവ്വ ദോഷം ശനി ദോഷം രാഹു കേതുക്കളുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചോളൂ ഈ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ മാറി തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പ്രണയം വിവാഹത്തിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി തരപ്പെടുവാനും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും വിദേശ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനും ശ്രമിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് വിദേശ ജോലിയൊക്കെ തരപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്സ് വന്നു ചേരുവാനും ബിസിനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാനും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഈ വർഷത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാനായി മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ ദിവസവും അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതിയെ വണങ്ങുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗോമേധകമാണ് ഇവർ ധരിക്കേണ്ടുന്ന രത്നം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ശക്തി പകരുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന രാഹുവാണ് രാഹുവാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർപ്പപ്രീതികരമായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം ദിവസവും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഗോമേധക രത്നം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിച്ച് ധരിച്ചോളൂ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും ഹണി കളർ ഡ്രസ്സസ് തേനിൻ്റെ നിറമുള്ള വസ്ത്രം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അടങ്ങും തേനിൻ്റെ നിറമുള്ള വസ്തുവും ബ്ലഡ് റെഡ് ഇപ്പോൾ സാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹണി കളേഡ് ബോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ചുരിദാറിനും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓറഞ്ചിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ വിത്ത് ഹണി ബോർഡേഴ്സ് ഹണി കട കളേഡ് ബോർഡേഴ്സുള്ള ചുരിദാർ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സ് പാൻസിനും ഷേർട്ട്സിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ് പാറ്റേൺ കളർ പാറ്റേൺ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ മെച്ചമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഇനി ഒരു കത്താണ് ശ്രീമതി ശാലിനി ശാലിനി നാഥ് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് ശ്രീഹരിയുടെ കാര്യമാണ് ശ്രീഹരിയുടെ കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് ചിത്തിര തുലാം രാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിത്തിരയാണ് തുലാം രാശി എപ്പോഴും ഈ കത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ജനിച്ച ഡേറ്റും മാസവും വർഷവും സമയവും സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദശാപഹാരങ്ങളുടെ സൂചനകൾ കൂടി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇവിടെ ചിത്തിര തുലാം രാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ സമയം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ചിത്തിര നക്ഷത്രം തുലാം രാശിക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും തുടങ്ങുവാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറുക അതിന് പറ്റിയ ഒരു വർഷമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വർഷമാണ് എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം വരികയും ചെയ്യും വിഷമിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല ടെൻഷൻ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നിയന്ത്രിച്ച് പണം ചിലവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചിലവ് കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നേട്ടങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതകമാണ് നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തുന്നുള്ള ഇനി യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിന് മുൻപ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ അത് ഫൈനാൻഷ്യലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ എൻ എഫ്ലു എൻ പൊസിഷൻ കത്ത് തന്നെ പകുതി ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിന് മുൻപ് യു വിൽ കം ടു എ വെരി ഗുഡ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു